गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग नील क्या लगता है तुम्हें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे मतलब मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक लगी होगी ना उन्हें प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी पर प्रॉब्लम वो नहीं प्रॉब्लम ये है ये सब ना ओल्ड स्कूल टाइप है तो क्या डिसाइड करेंगे कोई आइडिया नहीं दादा बाबू की भतीजी है धंधा पानी का समझ है इसमें पैसा नहीं डूबेगा ठीक है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में वर्कआउट कर लेते हैं और युविका जी को बता देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं अरे सेठ जी इन्वेस्टमेंट करने का तो सोचना भी मत कोई अंधा ही होगा जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ना ब्याज मिलेगा ना मुनाफा ये क्या कह रहे हो भाई हाँ हाँ आ रहे ना आपकी सेवा में सब बताते हैं लीजिए सेठ जी गरम गरम का भी दिमाग खुल जाएगा आपका आप भी लीजिए आप भी लीजिए सफाई कर्मचारी अब क्या तुम हमें बिजनेस सिखाओगे <laughs> नहीं नहीं सेठ जी कैसे बात पहले ही फाइल देखी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए हेलो दादा बाबू मैं बस आपको ही फोन करने वाली थी मैंने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अपना प्रपोजल समझा दिया है बस अब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अपना डिसीजन बताएंगे वो लोग हाँ कहेंगे दादा बाबू बस उनसे बात होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ श्री कृष्ण शरण बाबा अरे सेठ जी आप उधर से कहा देख रहे हैं ये देखिए गौर से देखिए अरे ये में वो बिजनेस का पूरा प्लान है पूरा डिजाइन है वो कपड़ा कहाँ कटेगा कहाँ धुलेगा कहाँ सिलेगा कहाँ बिकेगा कहाँ मार्केटिंग होगी सब कुछ लिखा है इसमें अरे सेठ जी आप लोग ही बताइए आप लोग समझदार हैं जब युविका जी अपना ब्रांड का वो डिजाइन का लॉन्च करने आएगी तो कम से कम बारह आठों कंपनी तो डिजाइन को पहले से ही लॉन्च कर चुकी होगी अरे युविका मैडम का कहा है पैसा आप लोगों का है अब ब्रांड अगर मार्केट में पहले से आ गया तो आपका ब्रांड हो जाएगा बासी और आपका पैसा चढ़ जाएगा बासी अब सेठ जी हमको जाना है तो पूरे ऑफिस को कॉफी पिलाना है सफाई करनी है हाँ आप लोग हमको बहुत भले लोग लगे अरे आपका मेहनत का पैसा है कहीं चोरी करके थोड़ा लाए हैं तो पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पैसा बढ़े जो लड़की अपनी फाइल नहीं संभाल पा रही वो कंपनी क्या संभालेगी अब आप लोग ही सोचिए आपको पुराने रिश्ते निभाने हैं या अपने पैसे बचाने स्मॉल माउथ बिग टॉक तो क्या अपडेट है हाँ मैडम जी वो पंडित जी से पूछा है उन्होंने बोला कि अभी एक हफ्ता और है उस कर्मकांड में तब तब से पता लगा लूंगा अपने आदमी लगा दिए मैंने भूमि जी की जन्म भूमि कर्म भूमि सब का कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी आपको हैंड ओवर करूंगा थैंक यू जब जब गार की भाभी आपने कुछ छुपा कर प्लानिंग की है उसका अंजाम मेरे बच्चों पर पड़ा है हम कई बार धोखा खा चुके हैं लेकिन इस बार मैं आपका प्लान जान कर रहूंगी क्योंकि अब मैं कोई भी खतरा अपने बच्चों पर नहीं आने दूंगी युविका तो प्रेम और भूमि की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है ये मरा हुआ बच्चा कब हुआ ऋषिकेश में हाँ, ये प्रेम का बच्चा है तो उसमें छुपाने की क्या बात है ये बात इसके बच्चों को भी नहीं मालूम क्या ये बच्चा प्रेम का नहीं है हाँ। 
सो डार्लिंग भूमि कार्टी से कोई भी सीक्रेट छुपाना पॉसिबल नहीं है आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हमने आपस में डिस्कशन करके यह फैसला लिया है कि हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे नहीं लगाएंगे लेकिन क्यों सर मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोजेक्ट मॉडल जो है वो गारंटेड प्रॉफिट देगा मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया आप लोगों को तो फिर ना बोलने की वजह आपने बताया हमने सुना और समझा आपके प्रोजेक्ट में बंपर लॉटरी जैसा कोई मुनाफा नहीं है जब तक आपका माल बाजार में आएगा इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरे ब्रांड के सेम डिजाइन के कपड़े तब तक मार्केट में ना आए रेडीमेड बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टाइमिंग मिस महाजन मेरा कहना मानिए और आप अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए नहीं नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए हमारे जो डिजाइन है वो बिल्कुल यूनिक है देखिए मैं मैं आप लोगों को फिर से समझाती हूँ सॉरी मिस महाजन हमारा फैसला फाइनल है स्किल्स में चलिए जगह जी चलो गिरधारी भाई अमला भाई आपका क्या विचार है तुम लोग चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती मैडम ये लोग जो अभी यहां से गए हैं ना वो अब यहां नहीं आएंगे लेकिन मैं थोड़ा अलग आदमी हूं एक दोस्त के घर भूमि पूजन है वही बात कर रहा था हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ वैसे आप मुझे देखकर इतने सरप्राइज क्यों हो गए नहीं नहीं मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है आप बिजनेस फैमिली के बड़े लोग हैं आपको यहाँ देखकर मैं शौक हूँ मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आ जाएंगी कान तो आप मुझे बुला लेती आपने तकलीफ क्यों की हाँ हाँ आप महाजन हाउस तो आते ही रहते हैं जब गार्गी भाभी अपना क्रेडिट कार्ड भूल आई थी तो कौन सा कैफे बताया था आपने हाँ कैफे एंड मोर तब आप ही तो क्रेडिट कार्ड देने आए थे आपको किससे मिलना है मिसेज गार्गी महाजन से क्रेडिट कार्ड हमारे कैफे में भूल गई थी कौन सा कैफे कैफे एंड मोर लाजपत नगर थैंक यू इसीलिए आप हमारी कंप्लेन लिखने भी हमारे घर तक तो आ ही सकते हैं आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है कौन सा क्रेडिट कार्ड कौन सा कैफे अब मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरा सरनेम वीआईपी खानदान का भले ही है लेकिन मेरा नाम जमीन से जुड़ा हुआ है मैं अपने काम खुद करना जानती हूँ इसीलिए खुद चलकर रिपोर्ट लिखवाने आई आप मेरी कंप्लेन लिखिए आप बताइए मैडम क्या कंप्लेन लिखानी है आपको स्टॉकिंग का केस है कोई मुझे फॉलो कर रहा है मुझ पर नजर रख रहा है
अब जो मैं जानना चाहती हूँ ना मुझे साफ साफ खुद बता दीजिए वरना मेरे पास और भी तरीके हैं ना पैसे की कमी है ना पहुंच की आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ मैडम आपका इशारा समझ गया हूँ मैं आप क्या कहना चाहती हैं पर मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं समझिए उसे आप जो भी जानना चाहती हैं आपको सब बताऊंगा मैं लेकिन यहाँ नहीं कहीं होगा ठीक है को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती ये ये ब्लडी कॉप ये बैठे बैठे सारा लाइबिलिटी बन गया है इससे तो पीछा छोड़ाना पड़ेगा ही भूमि तुम अपने मृत बच्चे का श्राद्ध करने चली हो ना ओके सो I will make sure कि ये श्राद्ध तुम्हारे लिए सुखों के बदले दुखों की शुरुआत करेगा अंबालाल चौकसी नाम है हमारा मेरे पास आपके लिए तगड़ा ऑफर है अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊ जरूरतमंद लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसे दे देता हूँ मैं और मुनाफा पूरा का पूरा घटक जाता हूँ मैं पर आप इतने सुंदर हैं कि आपके साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता मैं आपकी जरूरत के हिसाब से आपको जितने भी पैसे की जरूरत है ना पूरे के पूरे पैसे दे दूंगा मैं बदले में आप प्रेम भूमि ब्रांड मुझे दे देंगे ऐसी पब्लिसिटी की आपने कि आपका सामान बिना बाजार में आए ही आपका ब्रांड हिट हो गया आपकी छोटी बहन के कपड़े फट गए उस बात का चर्चा जानती है पूरे शहर में है पूरे न्यूज़पेपर ने छापा था बच्चा बच्चा जान गया कमाल का आइडिया था मैडम अब भगवान ने आपको रूप के साथ साथ अकल भी दिया है तो उसका तो इस्तेमाल होना ही चाहिए काम को बनाने के लिए सादा पर निकल रहे हैं अरे क्या कर रहे हो ये छोड़ो कॉलर छोड़ो ऐसे पैसे मांगते हैं क्या शुक्र मना सिर्फ कॉलर पकड़ा है जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना मन तो कर रहा मार मार के चेहरा लाल कर दो शुक्र मना दादा बाबू नहीं है यार दादा बाबू अगर यहाँ होते ना तेरे जैसे आदमी को धक्के मार के बाहर फेंकते समझा वाह तुम नाचो तो नाच और हम नाचे तो मुजरा क्या गलत बोला मैंने जो इन्होंने अपने पब्लिसिटी में किया था वही तो बता रहा हूं इनको हा? अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए हमारा कि तुम्हारे इस घटिया ब्रांड को खरीदने की बात कर रहा था मैं और क्या कर रहे हो तुम कॉलर पकड़ रहे हो हा? और आंखें दिखा रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमें आपका एहसान मानना चाहिए मिस्टर चौकसी जी मैडम मैं आपका बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ ये क्या बोल रही है नील ये इनकी पर्सनल सोच है चेयरपर्सन बनने का मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों की पर्सनल सोच बदलती रहूं और अगर इनको लगता है कि एक लड़की होने की वजह से मैं इस चेयर तक पहुंची उससे मेरा सच तो नहीं बदल जाएगा ना नील हम यहां बिजनेस करने आए और वही करेंगे मिस्टर चौकसी यस मैडम मैं आपको अपना ब्रांड सेल करने को तैयार हूं बस ब्रांड का नाम प्रेम भूमि नहीं भेजने आपको मंजूर है मंजूर है समझदार हो आप नहीं 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 ये नहीं कर सकते तुम मैं नहीं होने दूंगा मैं पेपर रेडी करके आपको साइन करने के लिए भेजवाती हूँ युवा मैंने क्या कहा ये डील नहीं होगी नील चेयर पर्सन होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ कि इनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी करवाओ जाओ भाई 
करवाओ पता था मान जाओगी आप बिजनेस करना आता है आपको पर अब अफसोस हो रहा है अगर मैं डील के साथ आपसे और कुछ भी मांगता ना तो शायद वो चा भी आप मेरी पूरी कर देती हर चीज की एक हद होती है मिस्टर चौकसी बिजनेस डील अपनी जगह लेकिन पर्सनल लाइफ अपनी जगह ये थप्पड़ आपको एक लड़की की बेजती करने के लिए आपको पड़ा है लेकिन एक चेयरपर्सन की हैसियत से हमारी बिजनेस डील अभी भी ऑन है मैं पेपर्स रेडी करके भिजवाती हूँ आपकी तरफ मतलब मतलब ये है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ना वो मिक्स नहीं करती हूँ उन रिलेशन को मिक्स नहीं करती हूँ ये थप्पड़ मैंने आपको पर्सनल कोटे में लगाया है बाकी आप जा सकते हैं आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा क्या पर्सनल और क्या प्रोफेशनल मैडम थप्पड़ तो मारा ना आपने इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको नहीं आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं डील तो अभी भी ऑन है ना देखिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना मिक्स मत कीजिए ये क्या था यूवी मुझे चुप करवा के तुम ये खुद क्या कर रही थी जिस इंसान को मार मार के बाहर निकालना चाहिए था उसके साथ डील कर रही हो नील मैं तुमसे एक एक सवाल पूछूंगी उसका साफ साफ जवाब देना मुझे तुम्हारे लिए क्या बड़ा है तुम्हारा ईगो या फिर तुम्हारी फैमिली ऑब्वियसली फैमिली तो नील मेरे लिए भी वही प्रायोरिटी है तुम्हें सच पता है मुझे सच पता है क्या फर्क पड़ता है ये लोग क्या सोचते हैं नहीं ऐसे ऐसे लोगों से लूंगी मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नील मैं यहाँ लोगों की सोच बदलने के लिए नहीं बैठी हूँ लेकिन हाँ अगर लाइन क्रॉस करेंगे ना तो फिर थप्पड़ भी खाएंगे मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौके हजार हाथी कुत्तों के पीछे नहीं जाता है अगर ऐसे लोगों के बोलने से मैं अपने आप को हर्ट करने लग गई गुस्सा करने लगी तो फिर तो हो गया नहीं हो गया बिजनेस ऐसे लोगों से अब मैं डरने वाली नहीं हूँ ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाकर बिजनेस करना सीख रही हूँ वैसे तुम्हारा थप्पड़ काफी जोरदार था नहीं मतलब एक क्यों एक मेरे नाम का भी लगा देती उसे नहीं दो ने चाहिए थे ना अमीर ईशा की तबीयत कैसी है आप ईशा बेटर है अभी अपने आप को संभाल रहे बेटा तू बता ऑफिस में सब कुछ ठीक है सच कहूं तो थोड़ी टेंशन तो है ऑफिस में औरत हो ना उसके ऊपर से चेयरपर्सन हो ना ये कुछ मर्दों को ना हजम नहीं होता युविका ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि प्रेम और मैंने अपने तीनों बच्चों को ऐसी परवरिश दी है ये लड़का और लड़की के बीच का ये भेदभाव ये बात उनके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती और ये जो बात है ना ये जो भेदभाव करते हैं ये सोसाइटी ये बस करना चाहिए बहुत हो गया क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है इस दुनिया में जो लड़की नहीं कर सकती और युविका मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तू दुनिया को बताएगी कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है चौकसी सिर्फ पचास परसेंट फंड दे रहे हैं बाकी का सुबह तक कहां से लाएंगे नो 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 नील अगर पहले इन्वेस्टर को पूरे पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरे दो परसेंट शेयर्स मार्केट में बेच देगा बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नील हेलो मिल गए पेपर्स युविका जी मिस्टर चौकसी हमारी डील हुई थी कि आप मेरा ब्रांड लोगे और उसके बदले में मेरे दो परसेंट शेयर की जितनी कीमत होती है वो मुझे देंगे इस इस कॉन्ट्रैक्ट में तो पचास परसेंट ही मेंशन किया है बाकी के पचास परसेंट बोला था ना 
थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी उस एक थप्पड़ की कीमत के तौर पर 50 परसेंट काट लिया है मैंने अब नहीं दूंगा डील की फाइनल प्राइस अब यही है लेना है तो लो नहीं तो आगे बढ़ो ठीक है मिस्टर शोक से ठीक कुछ नहीं होगा इतने फंड से नहीं होगा बाकी का फंड भी चाहिए और इतनी जल्दी दूसरा इन्वेस्टर भी नहीं मिलेगा और नील मैं कल शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या कहूंगी कि मेरे दो परसेंट शेयर्स बिक गए उसके साढ़े दस परसेंट के साथ अगर तुम्हारे दो परसेंट भी बाजार में बिकने के लिए खड़े हो गए तो उनके शेयर्स मेरे और तुम्हारे शेयर से ज्यादा हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वे कंपनी में बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज